ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஒரு பேங்க் லோனுக்கு நாம் ரீபேமெண்ட் பண்ணும்போது டேலி பிரைமில் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் எப்படி பாஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்ற பட்சத்தில் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வரும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் டேலி என்ட்ரிஸ் படிக்கிறதுக்கு முன்னால் நாம் பாஸ் பண்ண போகிற என்ட்ரிஸ் ஒரு சுச்சுவேஷன் மூலமாக நாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஆல் அபவுட் அக்கௌண்டிங் அப்படின்ற கம்பெனி ஏபிசி ஆட்டோமொபைல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி கிட்ட இருந்து ஒரு கார் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் இந்த காரோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக் ருபீஸ் அண்ட் இந்த காரை ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அன்னைக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போது இந்த ஏபிசி ஆட்டோமொபைல்ஸ்க்கு ஆல் அபவுட் கம் அக்கௌண்டிங் கம்பெனி ஃபோர் லேக் ருபீஸ் பே பண்ணணும் கரெக்டாக அண்ட் இந்த ஃபோர் லேக்ஸை எப்படி பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டவுன் பேமெண்ட்டாக டூ லேக் ருபீஸ் பே பண்ணுறாங்க அண்ட் பேலன்ஸை ஒரு லோன் மூலயமா பே பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த லோனை அவங்க எக்ஸ்ஒய்இஸ் பேங்க் இருந்து அவைல் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த லோனை கொடுக்கறதுக்காக எக்ஸ்ஒய்இஸ் பேங்க் ஆல் அபவுட் அக்கௌண்டிங் இருந்து டுவெல் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அண்ட் இந்த லோனோட டென்யூர் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அதாவது ரீபேமெண்ட் பீரியட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த லோன் பர்டிகுலர்ஸ்க்கு எக்ஸ்ஒய்இஸ் பேங்க்கு ஒரு ரீபேமெண்ட் ஷெடியூல் கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதாவது இந்த ரீபேமெண்ட் ஷெடியூலில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா இன்ஸ்டால்மெண்ட் டேட்ஸ் என்னைக்கெல்லாம் பே பண்ணணும் அண்ட் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் இருக்கிற பிரின்சிபல் அமௌண்ட் அண்ட் அதில் இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் அண்ட் எவ்வளோ பிரின்சிபல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் பே பண்ண அப்புறமா எவ்வளோ பிரின்சிபல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் இருக்குது அப்படின்றதையும் கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்த டூ லேக் ருபீஸ் லோனுக்கு நாம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ருபீஸ் ரீபே பண்ணணும் ஓகேவா அண்ட் இந்த ஒவ்வொரு இஎம்ஐலையும் எவ்வளோ பிரின்சிபல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்றது இந்த ஷெடியூலில் நமக்கு இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இந்த ஆறு இன்ஸ்டால்மெண்ட் நம்ம ரீபே பண்ணி முடிக்கும்போது நம்மளோட பிரின்சிபல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சீரோவாக மாறிடும் இப்போது உங்களுக்கு இந்த இஎம்ஐ ஷெடியூல் எப்படி டிராஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியணும் அப்படின்னா நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனை நீங்கள் தெரியப்படுத்துங்க நான் அதுக்காக ஒரு செப்பரேட் வீடியோ பண்ணி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் இந்த கார் பர்ச்சேஸ்க்கான என்ட்ரி பேங்க் லோன் அவைல் பண்ணுறதுக்கான என்ட்ரி அண்ட் பேங்க் லோனை ரீபே பண்ணுறதுக்கான என்ட்ரிஸ் இது எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த என்ட்ரிஸை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு சில லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்ஸ் தேவைப்படுது அண்ட் அந்த லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்றத இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ட்ரிஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு மொத்தமாக அஞ்சு லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்ஸ் தேவைப்படுது ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்ஒய்இஸ் பேங்க் கார் லோன் ஸோ இது வந்து லோனுக்கான அக்கௌண்ட் அண்ட் இது வந்து செக்யூர்ட் லோன்ஸ் அப்படின்ற கிளாசிபிகேஷன் கீழே வருது ரெண்டாவது ஏபிசி ஆட்டோமொபைல்ஸ் ஸோ இவங்கள்ட்ட இருந்தால் நாம் கார் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் கரெக்டா ஸோ தே ஆர் அவர் சன்ரி கிரெடிட்டார்ஸ் அடுத்தது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஸோ இந்த பேங்க் லோனை நாம் ரீபே பண்ணும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவோம் கரெக்டா இட் இஸ் அ இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் நாலாவது மோட்டார் கார் ஸோ இது ஒரு ஃபிக்ஸட் அசட் அண்ட் அஞ்சாவது எக்ஸ்ஒய்இஸ் பேங்க் கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஸோ இந்த எக்ஸ்ஒய்இஸ் பேங்க் கிட்ட நாம் லோன் வாங்குறோம் இல்லையா அதே பேங்க் கிட்ட நமக்கு ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட்டும் இருக்கு அண்ட் இது இட்ஸ் அண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓகேவா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் இதில் இருக்கிற லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே டேலியில் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்மளோட டேலியில் ட்ரையல் பேலன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பேலன்ஸ் 10 லேக்ஸ் இருக்கு அண்ட் எக்ஸ்ஒய்இஸ் பேங்க் கரண்ட் அக்கௌண்டில் டென் லேக் டெபிட் பேலன்ஸ் இருக்கு ஓகேவா ஸோ ஏற்கனவே நம்மளோட டேலியில் எக்ஸ்ஒய்இஸ் பேங்க் கரண்ட் அக்கௌண்ட் இருக்கு ஸோ இதை நான் ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் ஸோ அப்போ நமக்கு இப்போ மீதி நாலு லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டும் புதுசாக கிரியேட் பண்ணால் போதும் என்னென்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் நாள் ஓகேவா ஸோ ஒன்று ஒன்றா கிரியேட் பண்ண போகிறோம் முதல்ல எக்ஸ்ஒய்இஸ் பேங்க் கார் லோன் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் மெயின் மினுவுக்கு வந்துருங்க அண்ட் மெயின் மினுவில் கிரியேட் லெட்ஜர்
அடுத்தது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இட் இஸ் அன் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் அக்கௌண்ட் இட் இஸ் அன் இன்டெரக்ட் என்னமோ எக்ஸ்பென்ஸ் கண்ட்ரோலே அடுத்தது மோட்டார் கார் இட் இஸ் அ ஃபிக்ஸட் அசட் ஸோ மோட்டார் கார் அண்டர் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ நாம அடிஷ்னலா தேவைப்பட்ட அந்த நாலு லெட்ஜர்ஸும் என்ன பண்ணியாச்சு கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்ப நாம ஒவ்வொரு ஜேர்னல் என்ட்ரியா பாஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல கார் பர்ச்சேஸ்க்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி ஓகேவா ஸோ இப்ப நாம ஒரு கார் ஒர்த் போர் லேக்ஸ் அதை நாம ஏபிசி ஆட்டோமொபைல்ஸ்ல இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்றோம் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூ ஸோ நீங்க மெயின் மெனுக்கு வந்துருங்க வந்துட்டு வி கிளிக் பண்ணீங்கன்னா வவுச்சர் ஓப்பன் ஆகும் இதுல நமக்கு எஃப் செவன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஜேர்னல் பாஸ் பண்ணணும் அடுத்தது டேட் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எஃப் டூ அழுத்துங்கம்மா அழுத்திட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூ கார் பர்ச்சேஸ் பண்றோம் கரெக்டா ஸோ நாம காரை டெபிட் பண்ணணும் மோட்டார் கார் அக்கௌண்ட் டெபிட் வேல்யூட ஃபோர் லேக்ஸ் ஸோ ஃபோர் லேக்ஸ் அண்ட் இதை யாருக்கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்றோமா எஸ் ஏபிசி ஆட்டோமொபைல்ஸ் ஓகேவா அண்ட் நரேஷன்ஸ் எல்லா என்ட்ரிஸ்க்கும் நீங்க எழுதிக்கோங்க இப்ப நம்ம டைம் கன்ஸ்ட்ரெயினால நான் நரேஷன்ஸ் பாஸ் பண்ண மாட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த என்ட்ரியை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு மோட்டார் காரை டெபிட் பண்ணிருக்கோம் அண்ட் ஏபிசி ஆட்டோமொபைல்ஸ் கிரெடிட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ கண்ட்ரோல் ஏ ஸோ இப்போ நாம பர்ச்சேஸ்க்கான என்ட்ரி பாஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபோர் லேக் ஒர்த் காரை பர்ச்சேஸ் பண்ண உடனே நாம என்ன பண்றோமா டவுன் பேமெண்ட் பே பண்றோம் அதே நாள் கரெக்டா ஸோ ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல்லே நாம ஒரு பேமெண்ட் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணோம் அண்ட் இந்த டவுன் பேமெண்ட்டை நாம கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற பேலன்ஸ் மூலியமா பே பண்ண போறோம் ஸோ எக்ஸ் வைஸ் பேங்க் கரண்ட் அக்கௌண்ட் யாருக்கு பே பண்றோம் ஏபிசி ஆட்டோமொபைல்ஸ் எவ்வளவு பே பண்றோமா டூ லேக்ஸ் ஸோ டூ லேக்ஸ் ஓகே அண்ட் இப்போ மீதி டூ லேக்ஸ்க்கு நாம என்ன பண்ண போறோம் ஒரு பேங்க் லோன் அவைல் பண்றோம் கரெக்டா ஸோ அப்போ இப்போ இதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரியை நாம பாஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த என்ட்ரியும் நீங்க வந்து ஒரு ஜேர்னல் வவுச்சர் மூலியமா தான் நீங்க பாஸ் பண்ணணும் ஸோ அகைன் நீங்க வந்துட்டு எஃப் செவன் பிரஸ் பண்ணுங்க ஸோ சேம் டேட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் தான் இதுவும் நடக்குது ஸோ இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா நீங்க ஏபிசி ஆட்டோமொபைல்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய பேலன்ஸ் டூ லேக்ஸ் எக்ஸ் வைஸ் பேங்க் வந்து லோன் எடுத்து பே பண்றீங்க கரெக்டா ஸோ இதை நாம ஒரே ஜேர்னலா பாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நாம யார டெபிட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஏபிசி ஆட்டோமொபைல்ஸ் ஏன் ஏபிசி ஆட்டோமொபைல்ஸ் டெபிட் பண்றோம் அப்படின்னா அவங்க நம்மளோட கிரெடிட்டா இப்ப நம்ம அவங்களுக்கு என்ன பண்ண போறோம் லோன் மூலியமா ரீபே பண்ண போறோம் ஸோ அவங்களோட பேலன்ஸ் குறையும் கரெக்டா ஸோ அதனால கிரெடிட்ல இருக்கிற பேலன்ஸ் நாம குறைக்க போறோம் ஸோ வி ஆர் டெபிட்டிங் தம் ஸோ ஏபிசி ஆட்டோமொபைல் ஸோ இப்போ கரண்ட் பேலன்ஸ் காமிக்குது பாருங்க டூ லேக் ருபீஸ் அவங்களுக்கு நாம பே பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த டூ லேக்ஸ் பே பண்றோம் த்ரூ லோன் கரெக்டா ஸோ டூ லேக்ஸ் என்டர் இங்க பாருங்க என்டர் அடிச்ச உடனே கரண்ட் பேலன்ஸ் என்னவா மாறிடுச்சுமா சீரோவா மாறிடுச்சு அண்ட் இந்த டூ லேக்ஸ் நாம என்ன பண்ணல நம்ம கை காசு போட்டு பே பண்ணல நம்ம லோன் எடுத்து பே பண்றோம் ஸோ அந்த லோனை யார்கிட்ட இருந்து எடுக்கிறோம் எஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் பேங்க்ல ஒரு கார் லோன் எடுக்கிறோம் ஸோ அவங்கள நம்ம கிரெடிட் பண்ணோம் ஸோ டூ எக்ஸ் ஒய் இசட் பேங்க் கார் லோன் எவ்வளோ டூ லேக்ஸ் கரெக்டா ஸோ இப்போ பாருங்க எக்ஸ் ஒய் இசட் பேங்க் கார் லோன்ல டூ லேக்ஸ் கிரெடிட் கிரியேட் ஆயிருக்கு கரெக்டா ஸோ இட் இஸ் அ லயபிலிட்டி இப்போ நாம கார் லோன் மூலியமா ஏபிசி ஆட்டோமொபைல்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய காசை பே பண்ணியாச்சு ஸோ ஏபிசி ஆட்டோமொபைல்ஸ் டெபிட் டூ எக்ஸ் ஒய் இசட் பேங்க் கார் லோன் ஸோ கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தோன்னா ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் ஆயிடும் ஓகே இப்போ நாம என்ன பண்ணியாச்சுன்னா காரை பர்ச்சேஸ் பண்ணியாச்சு டவுன் பேமெண்ட் கொடுத்தாச்சு அண்ட் அதே மாதிரி லோன் எடுத்து மீதி டூ லேக்ஸையும் நாம என்ன பண்ணியாச்சு ஏபிசி ஆட்டோமொபைல்ஸுக்கு பே பண்ணியாச்சு ஸோ அப்போ இப்போ ஏபிசி ஆட்டோமொபைல்ஸ் லெட்ஜர் நெல் பேலன்ஸா மாறிடுச்சு கரெக்டா இப்போ நாம என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கணும்னா எடுத்த இந்த டூ லேக் ருபீஸ் லோனை ரீபே பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இந்த ரீபேமெண்ட் என்னைக்கு ஆரம்பிக்குதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் மேல இருந்து ஆரம்பிக்குது கரெக்டா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் லோன் எடுக்கிறோம் அண்ட் அதுல இருந்து ஒரு மாசம் கரெக்டா கழிச்சு ஃபர்ஸ்ட் மேல இருந்து நாம என்ன பண்ண போறோம் ரீபே பண்ண ஆரம்பிக்க போறோம் ஸோ நாம என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொரு மாசமும் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூவ் ஆகும் கரெக்டா இப்போ எப்படின்னா இந்த ரெண்டு லட்ச ரூபாய் நம்ம லோன் எடுத்துருக்கிறோம் இல்லையா இந்த ரெண்டு லட்ச ரூபாய்
two thousand rupees. So interest first installment के two thousand rupees. And two in the interest वाली इन्ना पन्नो ना इधर due entry correct आ. So it will increase the balance of loan account. So X Y Z bank car loan two thousand. So इधर model installment का ना interest due entry. So two thousand rupees. So इप्पो इधर pass पन्नी आचे. And the due entry मुड़न जा अड़तन आले पातीगे ना नमक इन्ना रखे installment pay पन्ने वाली इधर के. First May two thousand. 22. So, अपने यहाँ वांगे डेट चेंज पनी गोंगा. First May 2022. And इधर ना हम पेमेंट इंट्रीय पास पुनो. याना हम पेय पन्द्रो. Correct आ? So, पेय पन्द्र दिन ना हम करंट अकाउंट ना हम उच्च करने लिया हुआ. आदि लड़के का बैलेंस मूल्य हुआ पेय पन्ना पोरो. So, X Y Z Bank करंट अकाउंट मूल्य हुआ. ना हम यार के पेय पन्द्रो. Yes. आउंगे बैंक लड़के उटिंग अपन नम्बर टा बैलेंस ये वालो प्रिंसिपल रखो ना 167490 ये पर ये द कान है वरु मासो इंटरेस्ट ये वालो अभी ना 1675 सो इन द 1675 है नाम है सेकेंड इंस्टॉलमेंट ले रीपे पन्नो करेक्ट आ ये पर ये द के फर्स्ट नाम है ड्यू एंट्री पास पन्नो इन द डेट ला पास पन्नो यस ये द मई मास का ना सो so, 31 मई ओके � डेबिट है ना माँ इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन ये वालो वन सिक्स सेवन फाइव वन सिक्स सेवन फाइव एंड क्रेडिट है ना लोन अकाउंट सो आदेश बन रही थी एक्स वाइज एट बैंक कार लोन अकाउंट वन सिक्स सेवन फाइव ओके एंड इपो आठ तेरे रीपेमेंट एंड्री ये ना कि फर्स्ट जून ओके बा सो फर्स्ट जून फर्स्ट जून पेमेंट तो कार लोन के वालों पे पन रहा हूँ ईएमए वालों 34,510 इधर मारा थे 34,510 इप्पा पातिंग ना करंट बैलेंस की काम की दे पारगे 134,655 अदर निंगे इंगे चेक पनी क्ला 134,655 ओके बा सो ओके सो इप्पा कंट्रोल ये करता इन्द एंट्री पास आये रों सो इप्पा मी दिन आल इंस्टॉलमेंट का ना ड्यू एस्टेलस पेमेंट अंडी दावलते हैं पास पढ़ना अप्रमा वाला रिजल्ट है ना उंगली के काम ही करें। तो फ्रेंड्स इप्पना मी दी नाल इंस्टॉलमेंट का ना जनरल इंट्रीज कोड़ा है पास पढ़ने टें। ओके वा इप्पना हमें टैली ला पोईटे इध का ना रिजल्ट एवरी इरकन पापो। तो इप्पन ये इधर चेक पढ़ना अभी ना फर्स्ट ट्रायल and now, we have to close this account. Why do we close this account? We have to close the loan account. Now, if you want to view this account, you can press F12. If you press F12, show opening balance. Yes, you can press show transaction. Yes, you can press Ctrl A. Now, you can close the loan account. If you want to close this account, you can open the XYZ Bank car loan. Now, if you want to check this account, you can open the loan account transaction. ये आप आते हैं कि ना उंगलों का EMI six installment thirty four thousand five hundred ten over मास में पेप नहीं करेंगे करेक्ट आ सो आप तो पार गए इंद्र डेबिट्स लगे thirty four five hundred ten so six installment लगे को आधे माध्यम उंगलों का interest वंदे credit लगे को सो ये बो मॉडल मासों two lakh two thousand रुके ये ना आदि ला नम्बर loan वांग ना दो रुको so two lakh first loan वांग ना दे अपरो interest on loan two thousand इधे माध्यम मी दी मास तकला credit ले interest लगे one six seven five so in the 1675, 1347, 1347. So in the matter, we are here. Now, we are here. We are here. We are here. We are here. And 1st October, we will complete the repayment. Correct? So 1st October, we will have the principal outstanding. Zero. So here, we will see the closing balance. Zero. So in the loan account, we will have the total of the entries. So in the total of the entries, we will have the total of the entries. So in the total of the entries, we will have the total. So, in the entire period, we will receive the loan in the 1st April, 2 lakh rupees. Then, over a month, we will pass interest on loan, due entry. Then, every 1st of the month, we will pass EMI repayment entry. Correct? So, in this case, we will pass the loan in 
நம்மளோட என்டையர் லோனும் க்ளோஸ் ஆகி க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு பேங்க் லோன் ரீபேமெண்ட் பண்ணும்போது ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் எந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கோம் கரெக்டா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க அண்ட் உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கும் என்ட்ரி எப்படி பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற டவுட் இருந்துச்சுன்னா அதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க நான் அதுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ண மறக்காதீங்க அண்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்களோட இதை ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் பை